வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் சப்பாத்திக்கு பரோட்டாக்கு மேட்ச் ஆன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான ஒயிட் குருமா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணுமா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா கடாய் வச்சுங்கம்மா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்குங்க கம்மியாக போட்டுக்குங்க வதக்கிட்டு அரைக்கிறதுக்காக தான் கொஞ்ச நேரம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் மல்லி ஒரு ஸ்பூனுங்கம்மா ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூனுங்கம்மா நீங்கள் மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வறுத்து விடுங்க கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு போதும் இந்த டைமில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்க இது சேர்த்துக்கலாம் பெரிய சைஸாகவே கட் பண்ணிக்கோங்கம்மா அரைக்க தான் போகிறோம் ஒரு பத்து பல்லுக்கு மேலே பூண்டு இஞ்சி துண்டு ஒரு மூணு பீஸு தோல் சீவிட்டு போட்டுக்குங்க பச்சை மிளகாய் அஞ்சு அரை தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கோம்மா இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிடுங்க ரொம்ப செவுரை வறக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினா போதும் இந்த டைமில் அரை முடி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க இதையும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பத்தை போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ குருமா வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தேங்காய் போடாதீங்க பாருங்கம்மா வதங்கிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப வதக்காதீங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைக்க போகிறோம் நம்ம வதக்கின வெங்காயம் தக்காளி அஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சிட்டோம்மா இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறுனா போதுமா நல்லா ஆறிடும் ஒரு பத்து பீஸ் முந்திரி வந்து பாலில் ஊற வச்சுருக்கேம்மா நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக ஊற வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் தண்ணி விட்டு கூட பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சிடுங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ கடாயெல்லாம் மாற்றாதீங்கம்மா அதே கடாயை வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மூணு ஸ்பூனுக்கு ஆயில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்ச நேரம் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சிங்கம்மா ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்குங்க பட்டை ஸ்டார் பூ ஒன்று ஒன்று சேர்த்துருங்க ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் லவங்கம் நாலு பீஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயத்தை பச்சை மிளகாய் மசாலா அரைக்கத்துலேயும் போட்டிருக்கோம் இதுலேயும் போடுறோன்னு காரம் இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து வாசனைக்காக தான் இந்த மிளகாய் ரெண்டு போடுறேன் உங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னா இந்த மிளகாய் போடாதீங்க பாருமா வெங்காயம் வதங்கிச்சு இந்த டைமில் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்மா இது வந்து வேக வச்ச கேரட் இல்லை பச்சை கேரட் தான் எல்லா காயுமே பச்சையாக தான் போட போகிறோம் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பீன்ஸ் நூறு கிராம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டு பொடியை கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்ச நேரம் காய் நல்லா வதக்கி விடுங்க காய் வந்து நம்ம வதக்கிறதுலே நல்லா வெந்துடணும்மா ஒரு அரை வேக்காடு நல்லா வெந்துடும் பாருங்கம்மா ரெண்டு நிமிஷம் காயெல்லாம் நல்லா வதக்கியிருக்கோம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பச்சை பட்டாணி நாலு ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் நூறு கிராம் பட்டாணி இது கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் வதங்கினது போதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி விட்டு ஜாரு கழுவி ஊற்றிக்குங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துங்கம்மா பார்த்து சேருங்க உப்பு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க 
உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்குங்க கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் ஒயிட் குருமா பொரோட்டா சப்பாத்தி கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணியாக இருந்தால் வந்து பொரோட்டாலையும் சப்பாத்திலையும் ஒட்டாது இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் கிளறி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் மீடியமான தீயில் வைங்கம்மா அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கள் அப்படியே கிளறி விடுங்க பாருங்கம்மா எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கம்மா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கம்மா அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒயிட் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா